大家好，我是春晓，今天要为大家带来的是《刺客教条四：自由的呐喊》。开始喽！最后那还是晚安，阿德。那希望可以顺畅一点。阿德应该很强吧？之前跟阿德一起逃脱的时候，他都比我厉害圣多明克是多明尼加的首都，在主线任务发生的地方的，呃、欸，东边，对，在主线任务的东边。哦，艾德的刺客装哎，我觉得他比较帅。Once he gives the orders, it will be lost. The parcel itself is less interesting than its intended recipient. Let's eliminate this errand boy, Admiral, and unmask the true Templar threat. When I became an assassin, I swore to leave piracy behind, but the old methods have served the creed more than once. Everything is permitted after all, Captain. Aye, and often it is necessary. Awaiting orders. That material, I first把这些死人打完再看。Throw it all on. Fire! Yeah. 咦？没有撞脚吗 ？Fire! Mortals. Why? 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 They're firing a volley. Reef the top of the gun. Fire! 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 突然用起来不顺手。什么？对方是军舰，就真的没有办法做什么。白色制服哎。是哪一个国家、啊？是我的错觉吗？阿德真的比较强。不过他好像只有袖剑。
Bastien Joseph, Port-au-Prince. What business do Templars have there? Captain! More French vessels at our tail! Oh, I forgot to the pack war. Too many! We'll retreat through the storm! We will be smashed ashore! A worse fate awaits if we let this land in Templar hands! Captain, Captain, 远离他们的压迫者所建成有许多山东民客的奴隶咖啡园彻底摧毁农作物农场的奴隶甚至惨遭伤害别把马龙跟同时期住在圣多明克的黑人搞混了他的青少年时期都在农场干活中度过
。趁此机会，阿德帮忙抢了一箱蔗糖，并拖到海盗停在岸边的小船上。在他杀，在杀了他的主人之前，虽然海盗很惊讶地发现有个奴隶混在里面。但他们仍然感谢阿德的协助，并欢迎他的加入。阿德与最初的这群人航行多年，并快速地学到了许多水手技能，同时也感激有这个机会可以让他提升自己的能力，追逐自己所热衷的事物。尽管他的海盗生活仍然无法免除这个骗子的时代影响，不过阿德也发现其他人的偏见远比这些限制更为可怕。在一七一五年，不幸也开始降临在阿德身上。这艘海盗船在哈瓦那港口附近的沙洲搁浅，海盗们，当时大部分都是英国人，尝试着要将船救出浅滩。但这时，附近的西班牙帆船发现了他们。如果此时汽船也会被下方盘旋的鲨鱼咬成碎片，阿德一脸平静，只能接受自己的命运。在被带到哈瓦那接受审讯之后，西班牙当局最后决定将阿德瓦勒送到西班牙。他们认为西班牙语、英语、法语都很流利的阿德瓦勒，应该可以成为一名很棒的翻译。几个星期之后，他们将送他，将他送进一艘保障护卫帆船之中，航向西维尔。感谢一场飓风让。这趟航程永远无法完成。在一名为爱德华·肯·肯威的年轻海盗帮助下，阿德摆脱了他的镣铐。要感谢海上的飓风，这艘西班牙舰队最终也没有达到目的地。在一个年轻的威尔斯海盗爱德华·肯威，哎，爱德华·肯威的协助下，成功了摆脱脚镣。且释放了更多的囚犯。阿德跟爱德华抢了一艘双尾帆船，在暴风转变为最可怕的情况之前逃走了。当飓风离开以后，阿德又再次重获自由。在那之后，阿德就成为爱德华·肯威船长的寒鸦号军需官，并在拿索度过了一段日子。他们变得富有。甚至成就了梦想中的生活。但阿德认为，这个海盗船的的民主制度理想，远比他们抢来的战利品重要。当他看到爱德华·肯威深深陷入贪婪的漩涡与毫无意义的荣耀时，他想知道，是不是还有其他更好的替代方案，一个能够让他的理想加以实现的崇高事业。在一七二零年，当肯威船长与恶名昭彰的巴索罗穆罗伯兹一同航行时，这个崇高的理想就受到了考验。爱德从不相信罗伯兹，而且希望爱德华能够在一切都太晚之前有所警觉。不幸的是，爱德的直觉是正确。爱德华不在的时候，罗伯兹率领船员攻击海鸭号，希望能够将海鸭号纳入旗下。阿德很快的就坐镇指挥，并带领海鸭号与船员逃离险境。虽然他很难过地抛下船长，但他相信他做了正确的事。数个月后，阿德决定到土鲁姆的刺客村庄与阿塔拜会面。他与这位年迈的刺客导师促膝长谈，而且也就刺客的思想询问了许多问题。而这些答案都让阿德无比满足。最后，阿德也加入了刺客教团，并开始着手制定救出爱德华的计划。又经过了数个月后，阿德与刺客们收到爱德华的消息，指出他好几个月来都在皇家港的监狱中受苦。他们研判，玛丽·瑞德跟安妮·波尼应该也被关在同一个地方。因此，阿德与阿塔拜制定了一个营救计划。在逃脱计划悲剧性的成功以后，阿德将爱将海鸭号还给肯威船长，并希望爱德华在准备好以后能够回去拜访刺客们。经历十五年以上，阿德瓦勒忠实地效力于刺客教团。
。然而，同时也为日渐增长的往日回忆感到困扰。在一七一。一七三五年一次例行行动中，他前往圣多明克沿海，解决了圣殿骑士准将，然后被他丢入，然后他被丢入海中，冲到泰子港附近的海岸。圣多明克起初是泰诺人和加勒比人的猎场，当克里斯多福哥伦布于一四九二年首次将这里开拓为殖民地时，以西班牙语命名为。伊斯尼帕奥拉岛，在一五零一年时，殖民地开始输入非洲奴隶。十七世纪初，法国海盗来到岛上北边与西边弃守的海岸，并建立起秘密基地。到了一六六五年，路易十四正式承认法国在此处的殖民，并将这里更名为圣多明克。而在一六九七年，里斯维克条约下，西班牙被迫将这座岛的权利转让给法国。为了能种植大量甘蔗，满足欧洲人对蔗糖的需求，以奴隶为主的社会体制便因应而生。这座岛屿因此有着“安德烈斯群岛明珠”的称号，成为新印度群岛中最富有的殖民地。住，我们可以。借由气候来改变环境，例如热带风暴、暴雨、强风、飓风和巨浪。是的，他们的麻烦显然还不够多，让我们把气候问题也丢给他们吧。真是现实啊！看完了，我们就来去一个暴风吧。Oh! Oh! 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 一定会受到伤害，反不过了。啊！还好，完全没有死。是暴风还是？哦，好痛啊！方向偏掉了。又来一个风口浪，转向。Hold down, hold down Ready. 很好，他们都没有追上来了，应该成功了。呀，为什么只剩我一个？哎呦！他快要沉船了吧？哦，寒鸦号。这时候到底是不是寒鸦号，我也不是很确定。因为最后，那个肯威把海鸟号开走了吧？那也可能是别的艘船。
他沉船了怎么办呢？你说啊，怎么办？赤化吊桥一开始总是要沉个船。天无眼。方便，地上就插了一把刀。也太破烂了吧！这<笑>好了，没关系，开砍那个家伙就好了。想要人家的耳朵，小妹妹，三角形，射神标，然后拉住他，这样吗？哦。啊 ，Merci mon Dieu. Désolé. I have nothing to offer but thanks. Nothing else is needed. As a boy, I fled the same fate. Why would you risk recapture? Men of principle know the bigger risk is to turn away. I'm looking for Bastian Joseph. Do you know her? Moi même, pas qu'en elle. But any fine gentleman may lead you to her. Too late for this one. Find another in town. The thanks is now mine. Do you have a place of refuge? My family waits in the mountains. Demon, gemon. Et Dieu soit avec vous. Ciao. Yo, sin nada, ciao. Me cae ya. 监工，殖民地农场主通常是富裕的欧洲白人，在无控统治时，他们会授权监工以控制日复一日的农地生产。监工是负责让农场每日正常运作的人，同时也掌管纪律，这让他们更像农场真正的主人。怎么这么多啊？圣多明克的奴隶。伊斯帕尼阿拉岛的原住民是泰洛部落，在首次与西班牙人接触后，他们饱受凌辱、疾病、奴役的威胁。最后，其人口在一五四八年锐减至约五百人。由于本地人口衰退，殖民者试图寻找其他人力来源，借以应付欧洲日益增长的物资需求。他们看上了非洲。在法国统治下的圣多明克，生活环境非常困苦，奴隶出生率低于死亡率，殖民者并未以生活条件的改善来解决，仅只仅仅只是不断的输入更多的奴隶而已。到了十八世纪，世界上环境最严酷的圣多明克已成为最大的奴隶社群。开山刀，开山刀是一种大刀，可以拿来当做一种工具或武器，而刀片的长度也各有变化。开山刀经常被用来开路、收割甘蔗和切水果，也因为平常的用途极广，所以被拿来当做武器相当方便，在农场里随手可得。找花花公子，这是一个地方吗？类似像妓院之类的。哦、oh, ，所以这带的东西要用解放奴隶来获得
，我买了有特殊奖励哎。哎。居然有范围！哦，它就是监工，又有新的。再来看一下，太子港。今日太子港是海地首都，也是最大的城市。然而，他花了很长一段时间，经历各种利益转移、权力转替，才成就现在这番面貌。目前，太子港的区域在一七三零年是繁荣的商业中心，也是圣多明克宏伟蓝图的一部分，共拥有超过一百四十个甘蔗园。在这十年间，英国人并没有带来任何麻烦，各个贵族则试着从。法国君主，哎，法国君王之下取得土地授权，而非洲农奴数量已经大幅超过其余的人口数。从马龙人的观点看来，太子港象征贸易要地，以及奴工交易的重主要中心，同时也形成整个十八世纪奴隶革命的战略目标。最后以建立海地共和国而告终。杀一下！这里是什么啊？这可以解放了，对不对？啊，好长的连击哦！我在沿路把这个也解放起来。嗯、这里有个箱子，我顺便拿一下。居然有三十个宝箱，好多哦！那个人拿着钥匙，所以我要拿了钥匙之后。把那些奴隶放出来，怎么样比较好呢？感觉要是被发现，他们可能会攻击奴隶。突然，那个草丛等好了，他应该会走回来，然后让我有机会杀他
我先把这个杀掉。那个稻草车超级，等一下就会躺三个人。啊，过来过来，这里，对这里，他不会有那个警戒符号了、哦？有了，我刚怎么没有？哎、欸，你没有出现暗杀符号，我就失败了。搞什么？啊，对了，如果看到掉到那个草车里面，我根本没有办法拿钥匙，所以不能按下这个人。解放成功，那、啊、我们这就先到这里，谢谢大家的收看，我们下集再见，拜拜。